que empieza con el capitán del Real Madrid, Raúl. A izquierda, Gerard enganchando y Fernando Torres arriba. O sea, lo mejor que tiene Benítez, echan la sala de disputar el partido. Gerard y Raúl, con el árbitro belga, con el árbitro de Becker, izquierdo, el medio campo para Diarra y Gago, a su derecha Robén, a su izquierda Wesley Schneider, abrir el partido de ida, no ha vuelto a tocar un balón hasta el día de hoy, van a mover Raúl e Higuaín, la suerte está en el Madrid, que va a quedar a nuestra izquierda, a nuestra derecha el Liverpool de ese hombre, del niño, de Fernando Torres, que vuelve a que más por delante, para conocer a un cuarto finalista de la Liga de Campeones, comenzó el partido, juega el Madrid, juega... Qué bueno el recorte de Gerard, qué bueno es este futbolista. La pone en la frontal, cuidado a Torres, cómo se ha ido Torres. ¡Casilla! La ha sacado Iker Milagroso con la pierna derecha, pero qué, pero qué recorte de Fernando no. Torres. Enorme, lo van a ver ahí. El pase de Gerard increíble, lo que le ha hecho Torres a Canavaro. Y la pierna de Iker, como tantas y tantas veces, acaba de salvar al Madrid. Oh. Yo creo que en esta posición, sobre todo por los, estos en varias primeros... ocasiones... El Madrid, el banquillo del Madrid está prácticamente helado y ahora mismo se acaba de desencadenar. Los centrales. Cuidado el córner, cuidado el córner. La ha sacado como ha podido ahí Guaín. Llega Mascherano, dispara. Oh. ¡Casilla! Y van dos de Iker. La primera Torres, la segunda Mascherano se pone como una hidra al guardameta del Madrid. Y, que... y no es para menos porque van tres minutos y el Madrid podría ir perdiendo por dos perfectamente. ¿Y quién decía que el Liverpool iba a salir a defender? que al igual que Casillas estaba pidiendo también calma a sus hombres que sacasen la pelota. Y... Recorta, se va de las, el rechace para Gerard, otra vez peligro, Torres de nuevo la misma de antes, falta de Pepe, sí. No, sí falta de Pepe sobre Gerard. En Madrid. la combinación Gerard Torres, que le había hecho otra vez la misma ¿eh? al defensa Está, madridista. Estaba diciendo Luque que antes la clave en estos minutos iniciales, sobre todo Babel, se está incorporando hacia el medio, haciendo diagonales y rupturas. Claro. A ver qué hace Xavi Alonso. La tocará cortita para Gerard, la toca Alonso, golpea a Gerard, abajo Iker. Atrapó Casillas, la menos complicada de las tres que ha tenido desde que comenzó el partido. Con tranquilidad Iker, ahí ven el golpeo de Gerard. Después de que tocara Xavi Alonso, por debajo de las piernas de la Sana Diarra, casi por las de Torres durante toda la tarde. Las acciones a balón parado van a ser muy importantes. Schneider arriba toca, el remate de Ramos, ¡fuera! Qué bueno es Sergio Ramos en estas acciones. Casi todas las cazas al lateral del Madrid, esta la pilló pero se le fue desviada. Primera llegada en todo caso, que ya era hora del equipo blanco. ...que apenas había cruzado el medio campo... ...y ya por lo menos... ...el balón va para Torres... ...superó a Canavaro... ...llega a Cuita... ...a ver Pepe, Pepe, Pepe... ...el balón queda muerto... ...no hay nada... ...Torres... ...Gol... ...del Liverpool... ...Fernando Torres... ...acaba de adelantar al equipo inglés... ...protestan los jugadores del Madrid... ...ahora lo vamos a ver con calma... ...todos al unísono están protestando... ...una falta sobre Pepe... ...el árbitro belga no quiere saber nada... ...los jugadores del Liverpool lo celebran... ...Rafa Benítez... ...sale hasta el borde del terreno de juego... ...el Liverpool se acaba de levantar en el marcador... ...lo peor que le podía pasar al Madrid... ...en una jugada además medio absurda... ...ahí la ven... ...el bote... ...Fernando Torres... ...llega Pepe... ...Pepe despeja mal... Queen la de... ...apoyarse más, no estar tan estático... Cuidado a Fabio Aurelio, ese centro, el remate de Skert, el Casilla. Recuerden que el territorio Champions, no obstante, continúa. Cuando acabemos aquí en Liverpool, seguimos con el resto de la jornada. Manu Sánchez, Oscar Castellanos, José Molina y después la película Speed. Una de las eh, grandes películas de esta Recoma. sorta, Sergio Ramos. Cae, se marcha a la línea de fondo, peligro, Torres de nuevo, balón para Gerard. ¡Casilla! Gran Cerbero del Madrid. Fíjense qué cara y fíjense qué jugadón de Torres, otra vez. Vaya partido está haciendo Torres. Pero, pero no es solo la, el jugador de Torres. Es como consecuencia de una presión espectacular de Xavi Alonso que ha robado por dos veces el balón y se lo ha dado a Torres. Es que ahí es donde está la clave, que presionan, tienen claro... La vida, que... la complicidad, ¿eh? la complicidad es fundamental. No, mayores... Y estos dos la tienen, pero bueno, bueno, aparte que una cosa... de, las, de las grandes calidades. Se juega ya con Sergio Ramos, con un poquito de terreno por delante, muy que entrada de Gerard. Tarjeta. Ha llegado, ha llegado tardísimo Gerard, esta tarjeta es muy clara, la barra reconocer evidentemente la está reconociendo ya el capitán del liverpool que se va a atender a sergio ramos que le da el ok al árbitro falta cartulina que recibe Xavi alonso la pone para arbeloa se incorpora alvarito con el gense uy que están pidiendo a mano penalti 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 ha pitado penalti a instancias del auxiliar el árbitro no se había enterado de la acción de gaby gense que ahora protesta y que le indica 
Y ha tocado el balón con el brazo. Lo vamos a ver enseguida. Es un cambio. Además hay cartulina amarilla para Gaby Heinze. Es un cambio de juego de Xavi Alonso para Albeloa. Arbeloa no, trata eh. de controlar. Ahí aparece Heinze. No. Pues yo creo yo, que eso no es penal. Y para intentar colocar el 2-0 a favor del Liverpool. Casillas bajo palos. Va Stephen Gerard. Golpea. Gol. Gol de Gerard. El segundo del Liverpool. No hemos llegado ni a la media hora de partido y el Real Madrid ya necesita hacer tres goles en lo que queda de encuentro para superar al Liverpool y estar en los cuartos de final. Gerard agasajado por sus compañeros. Benítez se sienta tranquilo porque su equipo... O por lo menos parecerse lo máximo a sí mismo, ¿no? Pues a ver ahora el lanzamiento de Schneider. ¡Reina Corner! ¡Qué zapatazo de Wesley Schneider la ha tenido ahí el Madrid! Además, el balón se ha ido envenenando hacia la media altura conforme cogía puerta. Y Pepe Reina ha tenido que hacer un paradón. Para... Pero como comentamos una y otra vez, ¿ves? ellos, por decir algo, no tienen vergüenza, por decir algo, para echar. Buena para Robén, a ver si interviene de una vez Robén. La pone para Heinz, se llega como extremo, buen pase. Schneider, Reina. Ahora ha vuelto a trenzar bien el Madrid. Pero desde de banda nuevo otra, pues, no. y Schneider, de nuevo Pepe Reina. Pero por banda, que es lo que hemos hablado, es lo que hemos hablado. La banda, el único que puede entrar ahí es Robén. Ahí va de nuevo el Madrid, ahora es Pepe, se va de Xavi Alonso, cae ante Xavi Alonso, falta de Xavi Alonso. Y ahora le ha, le, Pepe le saca la cartulina amarilla a Xavi Alonso, ¿eh? porque el belga no la iba a sacar. Bueno, por lo menos yo creo que en estos últimos minutos parece como que Madrid recupera un poquito, por lo menos la posesión de la, de la pelota, se está acercando, pero tiene el, el, el riesgo otra vez de, de perder. Arriba el balón del guardameta madrileño, va a saltar Sergio Ramos, pero no hay tiempo para más. El árbitro belga indica el final de este equipo. Se ha marchado al... Está por delante. El Madrid tiene que hacer tres goles. Ahora mismo sigue eliminado. O hace tres tantos o no estará en el... el aspecto de agresividad deportiva. Y esta segunda parte van a iniciar igual que en la primera. Pues mira, ya lo han iniciado. Gerard, qué golazo. Qué golazo acaba de marcar Stephen Gerard. Qué golazo acaba de marcar Stephen Gerard después de la jugada de Ryan Babel. Llegó hasta la línea de fondo. Puso el balón. Y en una típica marca de la casa, con el sello inconfundible del capitán del Liverpool llegando desde atrás, ha fusilado a Casillas de una manera brutal, con una virulencia tremenda, ha entrado ese balón en la portería del Madrid. Y bueno, pues prácticamente, pero yo no sé, si me permites, iba a decir que ha sentenciado la eliminatoria. Gol de Gerard, ahí lo están viendo. Ningún regate. Qué bien Marcelo, ahora la puso para Higuaín, ahí puede haber peligro, a ver el balón colgado, era Sergio, Raúl fuera. Entraba Higuaín, entraba Schneider, entraba Raúl, tocó el capitán del Madrid por encima de la portería de Reina. Buena acción, sin embargo, ofensiva una buena ahora del equipo una blanco. Una buena ocasión, podía haber sido Muy gol. buena. En cuanto... En Tenemos cuanto. Gerard Torres, que bien para Babel, deja pasar, aparece Cuita y peligro. ¡Gerard Casillas! Otro paradón de Iker, insisto, si no llega a estar el mejor portero del mundo defendiendo el marco del Real Madrid... A estas horas de esta noche les estaríamos hablando. Rapidísimo. Cuidado que va Gago. Buena la apertura. Schneider tiene a Sergio. Va a disparar. Schneider. ¡Fuera! Tenía a Sergio Ramos. Yo creo que era mejor opción la de Sergio. Que lo que ha intentado ahora Wesley Schneider. A pesar de que tiene un disparo magnífico. Pero se le ha ido como ven. Un metro y medio a la derecha de la portería de Pepe Reina. Esa es la acción anterior. El pase de la muerte o lo que pretendía ser el pase de la muerte para llevárselo a beneficio de carrera, pero Mascherano lo recupera. Qué futbolista Mascherano, de verdad. Uy, qué patada le ha soltado Marcelo sin venir a cuento, sin Tony Son y que le va a valer la cartulina amarilla, claro. Tarjeta para Marcelo, minuto 16 de la segunda parte. Es la tercera tarjeta para un jugador del Madrid. La vio Pepe, la vio Heinz en la jugada que Ramos ha despejado Fabio Aurelio. Y a Rale gana la acción a Babel. Y los dos acaban por el suelo, para mí es falta de Babel. Sí. sí, pero yo creo que era más una acción para quitar el, el linier que el propio sí, árbitro. Sí. ¿eh? Pero es que para mí es falta de Babel, primero por lógica, porque es el que llega más tarde a la acción. Ahí ven, como toca las eso es falta de Babel. Falta, sí. Pero vamos, falta Clarísimo. que se ha comido el árbitro belga. Afortunadamente, arriba, buena la apertura para Marcelo. Con terreno por delante, Marcelo la cuelga, lleva a Gago, fuera. Por encima de la portería de Reina, 
Las es dos que veces que, que se ha descolgado pues, Gago en claro, el partido ha que, creado muchísimo peligro. ¿eh? Pues, tal y como defiende pues, el... Precisamente por Fernando Gago va a salir Guti. Estamos cerca de la fila de Madrid. Estamos comentando que realmente en vez de abrir el campo no hay nadie por la banda izquierda. Pero Todo el mundo. Rafa, 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 Raúl, fuera. El centro de Sergio Raúl le ganó la acción a Skertel, pero la echó por encima del marco del Liverpool. Decía Rafa. No, pues eso, que se centran todo, o sea, intentan jugar todo por el centro y no a nadie abierto en banda. Es que así se acumula mucho jugador y es imposible. Pues como decíamos después... Está Dosena y en cuanto salga el balón espera, fuera... Espera, se va espera, a espera, Babel, espera, Babel, Torres, Casillas a córner. Otro parador de Iker, otra oportunidad de Fernando... El balón de Casillas directamente a la esquina. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo, ¿Con qué intención le había pegado Torres? Hubiera sido un golazo. Le ha pegado, ha rozado en Fenomenal. Pepe de todas formas. ¿eh? Sí. Séptimo córner para el Liverpool. Schneider al lanzamiento. Acude Heinze. Llega Pepe corriendo. Schneider golpea. Heinze toca. Van der Bar. Higuaín fuera de juego. Fuera de juego de Gonzalo Higuaín. En el momento en el que tocó Gaby Heinze. El Pipa estaba en fuera de juego. Lo van a ver enseguida. Bueno, yo creo que existía, vamos. Sí, 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 contra sí. dos, bueno, uno contra dos de momento, cuidado, cuidado, eh. izquierda. cuidado que van solos por el otro lado, más claro, claro. la pone, llega Docena, gol, es, es el... gol de Docena para rematar la noche, para que estalle el banquillo del Liverpool, para que Anfield lo celebre y para por si había alguna duda, sellar la enorme superioridad del Liverpool esta noche sí. sobre el Madrid. El rostro de Iker lo dice todo, la jugada de contraataque de Libro, ahí tienen a Babel. Llevaba por la derecha Mascherano. El holandés no, pero el argentino sí vio llegar a Docena. Y Docena fusiló a Iker. Otra vez no pudo hacer nada. El guardameta del Madrid. Le encara a Heinze, busca la frontal. Viene Guti, rebaña el balón. Cuita atrás, balón para Babel. La deja, el remate de Lucas Corner. A punto de marcar el quinto en Liverpool. Con cinco jugadores del Real Madrid que no han bajado a defender esa acción. Con la recriminación en la distancia de hombres como Guti. O como Pepe, que sí estaban defendiendo literalmente de principio a fin por encima del Madrid. Después de que él vuelve a entonar el Jules Never Walk Alone. Stephen Gerard saluda uno por uno a todos sus fans. Seguir en directo en Antena 3 dentro del programa Espejo Público. Los jugadores ya...